Hi, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel. This is Pinoy Coder because every day we learn something new. So for today's episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Java sa Windows 10 machine. Alam nyo guys, marami sa mga applications ang nagkaroon ng Java and so it's very useful na mag-install na rin tayo ng Java sa ating computer. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! So to check if nagkaroon na yung Java sa ating machine, punta lang tayo dito sa Windows Run command. Then, search, lagay natin CMD to go to command prompt. So, ito na yung terminal window, lumabas na. So, type in lang natin dito, Java version. So, mag i siya ng uh, statement kung anong version ng Java, if it existing, or sa case natin, hindi pa existing. So, nag-error siya. Java is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Pwede rin tayo mag-issue ng another uh, statement dito. Uh, Java version. So, ito naman yung compiler version niya. So, Java is not recognized as an internal or external command. Operable program or batch file. So, another way to check is we go to control panel kung nasa list of programs yung Java. So, punta lang tayo sa ating control panel sa Windows Run command and then type natin control panel. So, ito yung ating computer setting. So, dito sa ating mga icons dito, hindi natin nakikita yung Java. Which means, hindi pa installed talaga yung Java sa ating machine. Another way to look at is punta ka lang kayo ng uh, list of programs. Ayan. Programs and features. So, dito sa listing, wala tayong nakikita ng Java. So, it's uh, maraming ways actually to check kung nakapag-install na tayo ng Java before. So, in our case, wala pa talaga. So, it's better na mag-install na tayo. So, close ko na to and, and itong command prong close ko na rin. Punta tayo sa ating favorite browser na brow brief browser. So, ito. Dito sa uh, search bar, type in lang natin google.com. And then, dito sa search bar, lagay natin dito Java JDK Gaudu. So, ayan. Yung unang-unang result sa, sa result, unang-unang search result is Java SE Download coming from www.oracle.com. So, ito, right-click natin to then open in the new tab. So, mag-open siya ng page with the landing page Java SE Download. So, ito siya. As of this recording time, ang recent Java version ay Java SE 15. Ayan. So, meron ding available na Java SE 11 which is long-term support or LTS. And then, sa baba, meron tayong Java SE 8. So, na version. So, ang gagamitin natin for this tutorial ay yung Java SE 15 ito yung the download natin. So, to download that, punta lang tayo dito sa link ng Oracle JDK, JDK download. I-click lang natin ito. And then, mag-open siya ng, win ng another page which allows us to download the version ng Java. Ayan. Java SE Development Kit 15.0.2 So, since ang gamit natin ay Windows 10 64-bit, ang i-download natin ay ito Windows X64 installer. So, yung link na nasa kanan, itong um, JDK na to, 
ito yung download natin. So, click lang natin to Then, may pop-up window na lalabas. Uh, we, you, we must accept the Oracle Technology Network License Agreement. Then, click natin yung download JDK. The link. The executable file. This will uh, pop up a window to save us. And, nilagay natin sa siya download folder, guys. So, hintay natin lang siya matapos. Close natin itong window na to. In order for for us to download this, guys, kailangan, kailangan nyo ng account sa oracle.com. Pag wala pa kayong account sa oracle.com, pwede kayo mag-sign up or kung interested kayo, pwede kong ibigay sa inyo yung link para hindi na kayo mag-login. Just comment down on the description box below para malaman ko kung kailangan nyo ng ng link na yun. So, ayan, natapos na tayo. Right-click natin to, Itong installer, then run as administrator. So, lalabas dito yung ating terminal eh yung ating solution wizard. So, lang natin to guys. So, ilalagay natin siya sa drive C, program files. And then next, ayan, mag-install na siya sa machine natin. Ayan. So, natapos na yung ating uh, pag install So, you have the option to go to the documentation sa mismo website by clicking this link or sa case natin, ikakrosan natin ito. And then, with, once you're done, uh, puntahan natin yung mismo uh, folder kung saan siya na-install. So, punta tayo sa Drive C. Then, Program Files. Then, Java. Then, ito yung folder na yun. Then, Bin. Punta natin yung Bin Directory. So, ito yung mga uh, binary files niya. Kailangan natin to guys, na ilagay sa environment variables. Ang next step natin is to copy this uh, folder path and then we go to sa ating systems variable. Environment. Lalabas dito yung edit the system environment variable. So, click lang natin to, And then, lalabas to window na to, Then, itong environment variables, click natin to, And then, lalabas itong environment variables. So, nandito sa taas yung user variables and then sa baba yung system variables. Ngayon, uh, gagawa tayo dito ng Java sa system variables. So, click natin itong button na to, new. And then, type natin dito sa variable, variable name, java. Then, ilagay natin dito sa variable value. Paste natin dito yung tinapin natin kanina. And then, tagalin natin itong bin. Dapat yung uh, installation folder lang ang makita natin. Tawa lang slash sa dulo. Tawa lang backslash sa dulo. So, click natin to okay. And then we have the Java home. Then, punta tayo sa path. So, dito sa path, double click natin to. Then, uh, click natin tong new button na to. Then, lagay natin dito, percent, Java underscore, percent, then, backslash, bin. So, by bin for binary. So, kailangan itong sa taas na sa pinakataas so i-move up natin. Ayan. So, click natin dito. Okay. Then, okay. Then, okay. So, in order for us to check kung effective na yung Java installation natin, uh, click natin dito sa Windows Run command then type natin CMD then click natin to command from then lalabas tong terminal window dito lapayan lang natin ito and then mag-issue tayo dito ng command java dash version so ayan lumabas sa dito yung 
version na gamit natin, Java version 15.0.2. Ito yung SE Runtime Environment. Ngayon, kung gusto natin i-check yung Java compiler niya, type natin dito, Java dash version. Ayan. So, lumabas na rin yung ating compiler version, which is 15.0.2. So, we're good to go na, guys. Ang next natin gagawin ay to check kung mag-work yung ating Java program. So, dito sa desktop, create tayo dito ng file. Hindi may sabi natin. Create tayo dito ng file. So, right-click and new text document. Lagyan natin dito hello world. Tapos dot java. Lagyan natin yung dot txt. Ayan. Click natin enter. Then, do you want to change it? Yes. Ayan. So, naging java file na siya. Ngayon, open natin ito sa notepad. So, click natin ito. Then, notepad. Then, i-drag natin itong file na ito dito. Then, magbabago yung title niya. Hello world at Java na siya. Then, lagi tayo dito ng Java Java na program. So, meron na akong ready-made script. Ayan. Copy ko na lang to. Then, paste ko siya dito. Ayan. Then, file save. Ayan. Ngayon, balik tayo dito sa ating command prompt, then punta natin itong file na ito. So, right click natin ito. Punin natin yung location niya. So, this is nasa desktop. Okay. Then, change directory tayo dito. CD and paste. Then, click natin enter. Ayan. Nasa desktop na tayo. Mag-issue tayo dito ng command. Kailangan natin makompile muna yung Java program natin bago natin i-run. So, type natin dito java then pangalan ng file ayan click natin enter once click natin enter magkikrate siya ng ng dot class na file which is ito ito yung issue natin dito sa command prompt so next ating gagawin is issue natin yung program na to so to call that program click natin java Type natin Java, then hello world. Enter. Yan. Tumabas na. Hello world. So, this means successful guys yung ating installation ng Java. On our next episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Eclipse ID at magpo-program na rin tayo using Java doon sa IDE na yun or Integrated Development Environment. So, hanggang dito na lang muna guys and I hope marami kayong natutunan dito sa video na to. If you find this tutorial helpful, please don't forget to subscribe to our channel. Pinutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga tutorials and videos sa ipopost na yun. See you on our next episode. This is Pinoy Coder. Keep watching because every day we learn something. Bye guys! Through the highways Till my shadow turns to sun rays And I